Tervetuloa rakkaat katsojat Suomen, Pohjoismaiden ja ehkä koko Euroopan parhaan kalastusurheiluohjelman pariin. Katsot Pipe Masters-kilpailun kolmatta tuotantokautta. Seuraamme tässä ohjelmassa Suomen kovimpien kalastusurheilijoiden kolmipäiväistä kisaa Suomen huikeissa hauen kalastusmaisemissa. Luvassa on veret seisauttavia tärppejä ja tietenkin suuria kaloja, jotka rikkovat 10 kilon maagisen rajan. Tänä vuonna kuusi tiimiä kalastavat kaksi päivää eteläisellä merialueella ja kolmantena päivänä joukkueet hajaantuvat eri puolille Suomea omiin salaisiin kalapaikkoihinsa. Vuoden 2021 Pike Mastersin mahdollistavat ruoto.fi. Merkuri. Canon Motorguide ja Strand Bistro. Kalastuslehti Jepmount ja kalastus.com. Sekä kalastuskanava Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö ja Ylöstalon matkailutila. Säännöthän ovat sellaiset, että viiden pisimmän hauen yhteispituus ratkaisee jokaisena kisapäivänä. Joukkuet saavat pisteitä sijoituksensa mukaan 1-6. Päivän pisimmän hauen saanut joukkue saa yhden lisäpisteen ja alamittaan 60 senttiä. Koko kisan pisteisiin lasketaan myös Big Five-pisteet, eli kolmen päivän aikana jokaisen joukkueen viisi pisintä haukea lasketaan yhteen. Joukkueet saavat pisteitä yhdestä kuuteen ja kilpailun suurimman hauen saanut joukkue saa vielä yhden lisäpisteen. Kisassa mukana viime vuoden Pike Mastersin kakkonen ja Big Five-voittaja Abu Garcia, Jani Haavisto ja Antti Heinonen. Mukana myös 2019 Pike Mastersin voittajakapteeni Mika Mäkelä, joukkuessaan myös Roy Länsilahti. Ja suuren yleisön suosikkijoukkuetta Daivaa edustaa tänä vuonna Mikko Riekkinen ja Ville Matti Blomqvist. Ja mukana on tietenkin myös 2020 voittajajoukkue Garmin, Jani Karonen ja Tomi Tikkanen. Kansainvälistä Team Gatoria edustaa Alexander Lekseen ja Mika Mujunen. Ja uutena joukkueena Team Westin, Maiki Sareliin ja Hannu Vesaranta. Toinen aamu avautuu eeppisen sumun verhoamana Ylöstalon tilalla Särkisalossa. Tukikohta sijaitsee yhden Etelä-Suomen kuumimman suurhaukiveden äärellä. Ylöstalon tilalla on useita erikokoisia mökkejä omalla rannalla ja suuri juhlatilakin isojen tapahtumien järjestämiseen. Otetaan tähän väliin kertauksena pistetilanne ensimmäisen kisapäivän jälkeen. Uusi Pike Masters joukkue Westin on hienoisessa johdossa onnistuneiden kalapaikka- ja viehevalintojen ansiosta. Eli pistetilanne ensimmäisen päivän jälkeen on Westin 6 ja Abulla myös 6, koska he saivat lisäpisteen isoimmasta kalasta, Garminilla 4, Gatorilla 3, Daivalla 2 ja CVCllä 1. Ylöstalon tila on tunnettu kalastuskeskuksena, jossa vierailee ulkomaita myöten kalastajia jaagaamassa niin haukia, kuhia kuin ahveniakin. Tilan kalustoon kuuluu seitsemän merikelpoista kalastusvenettä asianmukaisella elektroniikalla varustettuna. Lähimmät kalapaikat löytyvät kalastuskeskuksen oman rannan edustalta. Ja lähdetäänpäs käynnistelemään kisaa ja katsotaan mihin joukkueet suuntaavat tänä sumuisena aamuna. Onpa vähän erilainen päivä kuin odotettiin. Tänään piti ajaa kovaa paikasta toiseen, mutta tänään ei pääse ajaa yhtään mihinkään, kun täällä ei näe, täällä ei näe mitään. Kerta kaikkiaan. No. Eilinen, eilinen meni hyvin yli odotusten. Eli tavoite oli ollut se, että oltaisiin siinä keski, keskitasossa vähintään. Ja tota, yllättäen ollaankin periaatteessa, niin jaetaan kärkivestinin kanssa. Joo. Siis tänään me ollaan sellaisella vesillä, että meillä on kaikki mahdollisuus saada se iso kala. Kyllä. Täältä on tullut paljon isoja kaloja ja mä luulen, että sumu hälvenee tässä päivän aikana toivottavasti. Ja viimeistään iltapäivällä, niin me lähdetään kovaa ajaa, hypitään paikasta toiseen. 50 heittoa taas seuraavaa. Ja tänään on kirkkaita vesiä, kivikkoisia vesiä. Tullaan heittämään 
mä luulen, nyt on niin tyyntä, niin nuo kaislan laidat on aika tyhjiä, että lähdetään heittämään selkeästi kivikkoa ja, ja sellaista, että me luullaan ja uskotaan ja toivotaan, että ne hauvet on siellä. Sääennuste ei ole mikään kauhean hyvä, nolla, nolla tuulta, mutta tota niin, mennään kat- kattoon. Meillä oli reenissä siinä ihan hyviä, hyviä tapahtumia ja tota niin, paikkoja, niin toteutetaan sitä suunnitelmaa ja tota niin, uskotaan, että niistä, niistä tota niin, lähtee. Ja katsotaan, yritetään sitten ehkä niin kuin adaptoitua vähän päivän mukaan, että jos kun on lounasraportti, niin katsotaan sitten, että jos täytyy tehdä iso muutos, niin sitten tehdään iso muutos. Että ei jäädä sitten niin kuin ainakaan kyntään, että... Kyllä. Mikä on, niin yritetään niin lähteä vaan hakemaan, hakemaan tota niin, toimivaa konseptia. Eli nyt valmistaudutaan tähän mm-hmm. kakkospäivään ja todennäköinen ottipeli tulee olemaan tässä. Eli Sidekick Sadi, tota, 100 grammoinen, 23 senttinen uisti, ihan älyttömän hyvä uintinen. Lähtee rullaa tosi pienen liikkeellä. Tänään todennäköisesti aloitetaan semmoista paikasta, jos on kaislaa aika paljon, niin mä laitan tänne semmoisen painoruuvin tänne vatsaan. Ihan vaan sen takia, että tää Uistin tulee pysy pystyssä. Telana mulla on tatula. Uusi tatula 300, niin aivan ehkä tärkeä uutuus tälle vuodelle. Tupla takasalpa. TVS siima ohjaa. Siima purkautuu ihan älyttömän hyvin heitoissa ja painavien uistinten kanssa. Ja voimaa on vääntää, että jopa näillä naruilla niin pystyy kyllä vinssaamaan melkoista tätä tota spinneriä. Me lähdetään tänään sellaisella strategialla, että meillä on Käytännössä yksi lahti, mikä me havaittiin treeneissä, että siellä oli hyvin kalaa. Ei uskota, että ne sieltä on mikään lähtenyt. Mennään sinne ja odotetaan, että se syöntipiikki tulee jossain vaiheessa. Joo, havaintoja saatiin isoista kaloista. Sielläkin oli lahnaa, iso syötti kala isolle hauolle. Viihtyi niiden parissa siellä. Ja sitä oli sen verran laajalti sitä isoa syötti, että mä luulen, että ei ne hauet tossa sieltä mikään poistunut. Second day, we had a terrible first day. Yeah, really difficult fishing first day. Um, and today it looks uh, even worse. <laughs> I mean, there is no wind. I can't see anything. And we're in the middle of nowhere. Uh, but uh, if this clears up, like it will, then I think it's going to be, get better. One better fish, maybe to help us in the top or in the big five, and uh, then uh, fill the card with nice 90 centimeter pikes. Then we'll be strong. Joo, tota, tänään olisi vähän tarkoitus kalastaa tuommoisia ulkosaaristotyyppisiä paikkoja niin kuin syvän veden lähellä. Sieltä vähän reenistuttu, että oli aktiivisempaa kalaa enemmän ja ihan, ihan ok kokoisiakin. Niin lähdetään varmaan, varmaan niistä paikoista kattoa ja tehdään sitten sen mukaan lisää päätöksiä. Päätöksiä, mutta tota, reenien perusteella ainakin pitäisi olla tossa paikoilla ihan kalaa. Mitä joo, joo kyllä, kyllä vaan. Tota, mehän lähdettiin treenipäivänä ensin kalasta ihan sisäpaikkoja ja matalia ja sieltä ei löytynyt käytännössä yhtään mitään. Sitten siirryttiin piirun verran ulospäin vähän niin kuin enemmän välisaaristoon ja sieltä löydettiin sitten paikoista mihin tuuli tai ainakin oli käynyt tuuli vähän, niin tota, sitten löytyi kalaa ja vähän rouheampaakin. Niin sen kokemuksen perusteella nyt sitten lähdetään niitä paikkoja yrittämään. Saa nähdä, mitä tätä sumukeliä tosi tyyni vaikuttaa kalan syöntiin. Ei, ei varmaan hirveän positiivisesti, mutta tuota, olosuhteet on samat kaikille, niin me mennään sen meidän planin mukaan ja kalastetaan aika tiheesti aika pientä aluetta itse asiassa. Ja näin starttaa toinen päivä. Garminin Jani Karonen tsemppaa kisatovereitaan ja sitten lähdetään. Garminin liveskope paljasti meille treeneessä, että täällä on hurja määrä lahnaa ja muuta isoa syöttikalaa ja nähtiin isoja haukiakin tuossa vitaiko reunassa ja seassa. Luotto on kova. Nyt se on vain enää kalastajista kiinni, ei paikasta. That, the, behind the boat is more shallower, it's like one meter. And then it goes again to two meters. Yeah. 
This is also small. All right, seventh. No, it's not, but it's a sixth. It's a seventh. Oh. Did it rip your hand? No, it's okay. Can we make it 75? Can we make it 75? Good luck, son. Yeah. Good job. Here we go. Here we go. 74.8. We couldn't get at 75. Did you get many contacts when you were here last time? Hmm. No, we had maybe four or five fish and one better contact. But we had a 90 fish here also. But uh, that was a big fish, big fish contact the one. It's like boom, boom. Nyt aloitetaan täällä. Sumun keskellä, tää oli pahan aika matkaa ajella tänne. Katsotaan nyt. Päästi tänne meidän Lahteen. Kova luotto, vihdoin viimein. Täällä. Ei, ei näy ketään. Tai ei nyt hirveän kauas näy. Ei ole muita kilpailijoita myös täällä. Oi, 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 hyvä kala. Lähti pakoa. Ja tu seuraa. Nyt on hyvä kala. Nyt on hyvä kala. Nyt on hyvä kala. Iske. Ei! Heitä tikkana siinä on Ei saa kirjoilla. Kato, tulee uudestaan. Nyt on kirjoilla. Aavi, ei! Kasikki. Ei. Ei. Ja näyttää siltä, että Garmin lipuukin nyt niin matalaan, että joutuu ottamaan jopa keulamoottorin ylös. Aavi, nyt on iso ylimetka! Nyt on komea kala. Äkkiä, äkkiä! Talon, talon, talon. No on tässä näin. Nyt on tässä ihan pyörinä. Se oli aika leveäselkäinen haaki. Toi voi olla joku 7,5. Seiska, niin, 7,5. 7,7 niin kuin villiarvaiset. Ensi kauden uutuusjärkki osoitti toimivuutensa. Garminin tiimillä rokkas mainiosti tämä Katorin uutuusjerkki. Tämä jerkki on 15 senttiä pitkä, painaa 100 grammaa. Tässä löytyy erittäin laaja värikartta, mistä löytyy jokaiseen olosuhteeseen toimiva väri. Tämä Zombi Motoroil on semmoinen väri, mikä on parhaimmillaan, kun kalastetaan kirkkaassa vesissä pilvisellä säällä. Täältä löytyy sit myös loistava värivaihtoehto, kun kalastetaan kirkkaamassa kelissä. Eli tämmöinen klassinen sinipeiliväritys. Tämä on parhaimmillaan, kun kalastetaan auringonpaisteessa. Tämä Mikko se kyösti paikka, tuo kulman taustan. Okay. Tuo kulman taakse muodostui semmoinen lahti tänne Joo. oikealle. Voi olla, että siinä on ruohoa, mutta otetaan niin to, tätä linjaa melkein siihen ulos ja sieltä pitkin heittää. Tuli paljon täkyy tässä alla äsken. Joo. Ongen kohoni, en tiedä onko se tota, jonkun ongesta vaan karvana vai onko siinä joku siima kiinni vai? Aika iso onkin. No, on, on. Se onkin hylkeä. Vähän aikaista vielä sanoa, mutta... mutta tota noin, millaiseksi tämän päivän kääntää, mutta toi toi... Uskoiset tuommoiset valkoiset, vaaleapohjaiset, vattaset, kiiltävä kylkiset jerkit voi olla kovin tämmöisessä kelissä. Vähän jopa punaistakin ehkä voi olla vähän lämmin vesi vielä siihen, mutta et, katsotaan. Kyllähän sillä tuolla suojaa on ja toi sumu ehkä vähän kompensoi tota. Tänään on tuuli ennusteettu yksi metri pohjoisesti. 
Ei paljon pintaa on rikki. Niin. Yksi heitto vielä täällä. Steely Grail. Se on pitkä heittäinen kela. Mä oon kekka. Mulla kikkeli. Huh. Tupla tärppi. Joo. Nyt uudestaan. Se on hampaat. Syö, syö. Tää sai koukulta mun. Tää sai kanssa ihan, ihan salain. Mä oon ottaa Team Dive vaan koitella. Kyllä koitellaan. Nyt koitella. Mennään Tiirantalla olla karaokea kohta. Joo. Ei, en Ei varmaan tii. sekään ole. Kato siinä se oli peräs. Oliks? Ei ollut mitään. Ei Joo. ollut iso. Siksi se varmaan... Varmaan totta tippukin. Se löi koukuun. Täällä löi ihan puhtaasti koukuun. Joo. Rupeilla on enemmän äksyä niin kuin eilen koko päivä yhteensä. Joo. No tähän uusin. <laughs> Tunti oltu jo kuitenkin. Jännä, että miten se niin tapahtuu yleensä samaan aikaan. Joo, siellä on sellainen, huomaa usein asiakastapahtumista tulee. Voi olla hiljaista, 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 hiljaista. Tulee yhä töötti, niin toisaalta tulee niin kuin... Joo, saman tien. Kun se kertoo sen, niin samaan aikaan lyö toinen. Se Joo. on värähdys pinnan alla. Ja Kyllä. Kala on passiivisti. Se. Joku Auki niin seuraa sitä ja sitten se tuntee jotain ky- kylkiviivalla. Sitten se naukkasee siihen vieheeseen, mitä se seurailee. Kyllä. Panna se vanha kunno. Classic Shady. Katsotaan. Tässä siihen sanoo. Hakee varmaan tonne. Kala. On hyvä kala. Tää on oikeasti aika pätevä kala. Jarru on tosi tiukalla tässä. On se mitta. On mitta, kevyesti. Huhhuh. Huh. Se oli niin vahva, että mä menisin tippun veneestä. 70 senttiä oli kuitenkin mitta. Mitä? Lähden purista mun hauista. Niin. Mä koitin vaan, että sykkiikö se vielä? Sykki. Katsoppa, Ville Matti. Mitä? Oho, 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 oho. Siinä oli. Dramatiikkaa. Dramatiikkaa. Mm. Sehän olisikin tästä vielä Löikö puuttunut. Se, löikö se päähän siihen vai? Päähän näköjään. Että se Kään... aukasi joskus noita lukkoja. Aukasi lukkoja. Se meinas olla sit siinä. Huhu, Tuossa lasit peksi. <laughs> Kato, se valuu. Se ei se ei se ei se ei se ei se ei Tosi yes. oh, tämä nätti. Pistetään nopeasti takas. Otetaan lisää. Tässä meillä on Motorguide XC3, Suomen myydyn keulasähkömoottori. Näyttö on saatavilla sekä 12 että 24 volttisia. 12 volttiset toimii tietenkin yhdellä akulla ja 24 volttiset vaatii sitten kaksi akkua. Nämä 12 volttiset menee hyvin tuommoisessa 5 metrin veneessä ja sitä pienemmissä 24 volttiset sitten isommille veneille. Kaukosäädin tulee mukana, helppo ohjata. Se on taivasankkuri, pitää veneen paikallaan, suuntalukitus ja, ja vakionopeudessäädin. Sen lisäksi tämä toimitetaan kolmelapaisella potkurilla potkurilla, joten siinä on, siinä on tehoa kyllä hyvin. Tuossa on tavallaan sekä makeen veden malleja että suolaisen veden malleja. Suolaisen veden mallit on 24 volttia, siinä on pääosi Suomessa myydään näitä makeen veden malleja, koska Itämeren vesikin on murtovettä. Näitä on saatavilla meidän Tuusulan myymälästä sekä myös uudesta Ruotomegastore Tampereesta, eli ei muuta kuin myymälään kyselemään mo- moottoreista lisää. No mä luulen, että tänään on ihan samanlainen päivä kuin Kueileet. Aivan peilityyni ja mä luulen, että nyt, nyt ensi, tai, tai tota, tämän aamupäivän jakson aikana niin se, joka saa kortin täyteen, niin se on kärjessä. Ja ei mekään nyt varmaan lähetä hirveästi. Nyt etsii vielä iso kala, että koetetaan saada ne kortti, korttikala, koska se kortin kun saa täyteen, niin sen näki jo eilen, että siinä ollaan omalla tavalla aika kovilla. On niin, niin huonot ja vaikeat olosuhteet. Totta kai se saadaan kortti täyteen ja löydettäisiin kaloja ylipäätään ja, ja aktiivista kalaa, niin kyllä siellä useimmiten on sitten vähän parempaa se aski. Mä en ihan varma, että kädessä mä heitin äsken se pitkä heito. Heito ja mä Jerkki tippui siihen, niin siinä vieressä niin näytti, että se saattaa olla pyörteet, mutta, mutta tota oli vähän semmoinen kaukana, että ei nyt ihan kunnolla päässyt näitä. Ota sieltä se avaus hauki nyttää. Sä ei... Ihan kuva. Sielläkin mäinen olisi ollut kala. Heitä pissiin. Ensimmäinen oli kyllä joku muu. 
Siinä on kivi. Joo, semmoinen heläytys. Ja tosi matala spinneri ja lähes pyöri. Mikä mä rikistä koukut. Mä uskon, että tällä sumulla nyt sinänsä ei ole tonne veden pinnan alle muuta kuin semmoinen vaikuttava efekti, että sinne ei, sinne ei pääse valoa riittävästi tai, tai hirveän paljon. Että monet saattaisi lähteä tässä vaiheessa heittämään tuota kirkkaita värejä ja, ja ajattelee, että se näkyy tuolla veden alla. Mutta täytyy muistaa se, että väri on periaatteessa vaan valon taitos niin kuin tietystä pinnasta. Eli värejä ei voi nähdä, jos se ei ympäristössä ole valokaan. Et mä lähden taas sitten tummalla viehellä, joka luo selkeän niin kuin kontrastin sinne veden alle. Eli todennäköisesti tuolla on niin tummaa tällä hetkellä, että tämä näyttää melkein täys mustalta, mutta se luo tähän kirkkaaseen tai, tai vaaleeseen ympäristöön kumminkin tietyn hahmon. Niin, tämä on mun valinta. Silloin kun on vähän valoa, niin monesti sanotaan, että se kirkkaan ei välttämättä ole hyvä, vaan mennään siihen tummempaan suuntaan. Luodaan se hahmo. Kala. Kala. Mun on ainakin tosi pieni. Mä tiedän, että tämä on vahva. Tämä mun... Ei, se on pieni, se sunkin on. on mutta tämä kortti saattaa mennä. Joo. Mä yritän ottaa käsi. Joo, siirto on irto. On sen verran pieni kala. Pitää nopeasti sen laudalle. Ja Joo. Se, kun mulla on nimittäin nyt niin hyvä lassous tässä, että tämä ei lähde tästä mihinkään. Okei. Okay. Tota saat seuraavaksi nostaa tämän siitä. Joo. Ei, se lähti. No joo. <laughs> se lähti. Ja päivä alkaa lupaavasti. Kannattaisi olla tarkkana kisakalojen kanssa, sillä varmuutta ei ole, miten syönti jatkuu sumuisena päivänä. Antin kala olisi voinut olla mittakala. Tosi sumusta oli alussa ja tota, kalat täysin suut kiinni. Löydettiin oikeastaan yksi kala, mikä kävi pinnassa ja söi salakkaa. Löi, löi niitä siitä, mutta... Tota, sitten sen kohan ympäriltä, ympäriltä oli yksi tärppi spinnerbeittiä, mikä irtosi ja sitten yksi shadin pyrstön menetys. Eli kala kävi ihan niin nyppimässä sieltä niin peräpuolessa sitä shadia ja vei vaan se pyrstön mennessä, eli tosi heikkoa syöntiä. Meillä on kyllä vahva luotto siihen, että näillä paikoilla on kalaa. Meillä oli toissapäivänä treeneistä tässä ihan hyvin tapahtumia. Eikä niitä varmaan kauas ole siirtynyt, mutta tota, odotellaan, että... Olosuhteet vähän kirkastuisi ja ehkä tuuli vähän nousisi vielä, että ne alkaisi syömään. Mä veikkaan, että kun meillä on tuntia aikaa lounaa sen nyt, niin meidän strategia on varmaan joko lounasta ennen tai lounaan jälkeen heti kalastaa se paikka uudestaan, mihin me on luottoa. Ja sitten sen jälkeen joudutaan siirtymään, ellei ne löydy sitten vielä. Piksat tournamentteja, uusia 18 senttisiä kumei. Kokeillaan sitä välillä. Tämä on tämmöinen selkeä alue, mutta siinä on yksi tommonen matalampi patti, kasvustoinen vitapatti ja siinä on joskus ollut, ollut tota niin hyviä kaloja, näkyy hyvin nyt tuossa 2 d se rupeaa nyt pikkuhiljaa sit poistumaan, mutta tota niin, näkee, näkee, niin tuossa oli se patin muoto, eli tultiin syvästä ja hyvä, hyvä vita siinä päällä ja sitten taas laskee tänne, Et ihan tommonen pieni, pieni patti, niin otetaan yksi liuku siinä, että katsotaan olisiko siinä kala. Pistetään tuommoista. Pumutyylistä, siinä on vähän tuommoista oranssia ja tuommoista red, red tiger-tyylistä. Täällä on aikalainen tämmöinen sumu. Aamusumu nyt, niin kokeillaan tollasella. Mulla onkin ihan kyllä vähän pientä on täristys, että ei. Tai mä Katsotaan, nyt ei varmaan kyllä. Tämän. Ei tarvitse. 50, 50 senttiä saattoi mennä. Oli aika vähän tuplatärppiä. Oli. Ja nyt täytyy pitää mielessä, että kalastetaan viittä suurinta kalaa eikä yhtä isoa. Jokainen kala on urheilupäivänä tärkeä, varsinkin kun kalastus on vaikeaa. Tämän tyyppisissä paikoissa on todella hankala kalastaa nyt tällä sumulla, koska pitäisi, kun kalastaa jotain tämmöisiä lahtien keskustoja tai alueita, niin pitäisi pystyä silmämääräisesti itseänsä paikantamaan rannassa olevista maanmerkeistä, koska tota, täällä on tullut kalastettu siihen aikoihin, kun ei tätä elektroniikkaa vielä ollut tässä laajuudessa, eikä näin hyvin kuin mitä nyt on. Ja täällä on kuitenkin noita kiviä ja paikkoja, niin, niin... tämä on nyt haastavaa, tämä on nyt haastavaa, mutta yritetään. 
Joo, tuossa meni pari paikkaa mönkään, kun ilmeisesti porukat on etätöissä mökeillä koronan vuoksi. Ja sitten toisaalta oli yhteen hyvään paikkaan. Tietysti oli rakennettu mökki ja laituri ja siellä sattui olemaan mökki, väkeä vielä paikalla. Että... Tämä on haastavaa. Tämä on haastavaa. Keli kirkastui, nyt päästään ajan kovaa, mutta päästään mihin ajetaan. Yksi olisi, tiedätkö, se on ollut soida long week. Mä en, mä en tiedä, mitä sä heität noita paikkoja. Niin... Se on, se on tota, se syvä lahti, se on semmoinen, just semmoinen vuoro. Siis sieltä, missä jo tultiin kerran? Ei, ei, kun se on tuolla edempänä se purun pää vieressä. Desperate situation need desperate actions. Ja tiedätkö, ystäväni? Jani, mitä se tarkoittaa? Mikä? Desperate action tässä tilanteessa. Jotain Mac-paikkia. Se tarkoittaa nimenomaan sitä, että otsaan kasvaa sarvi. Jalkatapallo termein suoritetaan tuplavaihto. Mm. Joo, mä haluan esitellä vähän näitä välineitä, mitä mä käytän nyt Spike Mastersissa. Tästä on tullut nyt mun lempparisetti, eli tässä on uusi Tatulan kolmastainen kela. Tupla takasalpa. Ihan jäätävän voimakas kela. Tässä on 110 mm pitkä tai kahva, ja se jaksaa vääntää kyllä niin kuin oikeasti spinneriä ja oikeastaan ihan mitä tahansa. Tutta, siimatilavuutta on sen verran, että 160 metriä menee 0,35 siimaa. Eli tutta, Ihan hyvin voi pistää 040, jopa 045. Jarruvaimaa reippaasti päälle 10 kiloa. Meinasin tippuja tänään Venäjästä, kun 70 senttinen hauke nappasi ja vetäisi oikein huolella. Ja vapaana mulla on tässä nyt uusi Tatula 83. Tässä on tota 140 grammaa asti heittopaino. Joka päivä höylä, fujirenkailla, korkkikahvalla, splittikahvalla. Tosi Modernin näköinen ja tuntunen vapa, mutta sitten toiminnaltaan kuitenkin aavistuksen pehmeämpi, mitä esimerkiksi toi Proorixi AGS on. Asettuu hintaluokaltaan sinne XR-tasolle, eli alle 200 keppi selkeästi ja tosi, tosi mukava tuttavuus. Mä tykkään itse tämmöisistä vavoista, jotka kyykkää pikkusen syvemmälle. On mukavia heittää ja käsitellä. That can be almost 70. I think so. It's gonna be a record fish for us, boy. <laughs> you see, he took the. Yeah, it's like inside his. Nyt on kyllä tosi syvällä. Ei näe skumia. The fish is like a 75, and the rubber is a 22 centimeter, and you don't see the rubber at all. 77. Oh yeah. Good job, Oh. Tässä mulla on 22 senttinen Gatorkum. Tällä viehellä Gatorin tiimi sai kolmospäivänä 77 senttisen hauen. Ja nyt mä näytän teille, miten tää kumikala rigataan Gatorin valmistamalla rigillä. Eli ensin ruuvataan tää jigiruuvi kumi sisään. Noin, katsotaan, että se asettuu hyvin tuohon. Sitten täällä on tämmöiset Stingeri-piikit mitkä me painetaan haluttuun kohtaan tänne kumin vatsaan. Siinä meillä on nyt valmiiksi rikattu Katorin kumikala. Katorin rikithän on valmistettu tämmöisistä leikareista. Ja tää on tota erittäin kestävä rigi 
Mikkelta. Ei saa käytännössä hajoamaan millään. Those pots like we fished in the morning, yeah. those I have a few more. Yeah. Uh, but now I fish uh, these bays, shallow ones. Yeah. Heinikö seas. Aika vaikeat kalastus. Tässä pystyy uittaa plus tällä hyttysivä tähän. Tässä pystyy uittaa tätä kumita erkki jotenkin tässä pinnasta. Ja sillä lailla, ettei heinäs kiinni. Niin... Se tekee näistä paikoista myöskin niin vaikein, että se hauki on. Ne on yleensä vähän semmoisia alfa, alfa-elukoita, että niitä on yksi, kaksi iso per, per alue. Ja sitten jos ne on sattumoisiltaan just vaikka tunti sitten jonkun tuollaisen parinkin kilon täyn ottanut, niin se ei niin herkästi puistimen aina tuu, mutta näissä pitää vaan viettää aikaa. Kyllä se irtoo loppujen lopuksi. Kala. Yes, se on kortti. Se on korttikala. Se on just ja just kortti. Se on just just korttikala. Ja sama avaus kuin Viimeksi, että ennen lounasta meillä oli 67 senttinen kala. Mäkpaikki, vaaleanpunainen samessa vedessä. Vaaleanpunainen on monesti hyvä mun kokemuksen mukaan. Ja niin se oli nytkin tällä kertaa, että tämä kelpasi sille. Tämä kelpasi sille. Nyt jaakataan pientä kalaa, mutta tota, se, on, se on ehkä justi se, mitä... Tällä hetkellä tarvii. Joskus pitää ottaa muutama pieni kala. Saa vähän itseluottamusta. On se kiva tuossa lounasraportilla muutama kalakin. Kalakin esittää. Siitä tosiaan niin aikaisemmin puhuttiin Antin kanssa. Siitä on huomattavasti kivempi lähteä sitten iltapäivää rakentamaan. Tietää, että tarviiko jatkaa sitä määränettimistä vaan miten muilla on mennyt. Tai pitääkö rakentaa niiden muutaman pienen päälle. Niin kortti hyviä kaloja ja isoja kaloja. Niin ollaan selkeästi viisampia. Nyt mä oon vähän haavissa mukana. Nimittäin nyt rupeaa olemaan. Nyt rupeaa Antti olen sellassa paikkaa. Ai mitä, että... Ei se ota... Pistetään paikkoheittoja. Ei se Mennään ota... aivan näin metrin parin päähän, niin kannattaa olla haavilla mukana. Ei Mä se luulen, ota... Että... Sai sen verran näpeillä, että... Joo, se voi olla, että se sai... Tämä on nyt kolmas heitto jo, niin... Joo. Katsotaan, kiinnostaako sitä ottaa. Sä saattaa luiskahtaa, että tästä on uloski. Ei, ei kiinnostanut. Ei kiinnostanut. No, kokeiltiin ainakin. Kohtuu rehevä kaislikko, reuna, missä on nyt täkykalaa todella runsaasti. Ja me toivotaan tietenkin, että täällä olisi jotain haukia syömässä niitä täkykaloja. Tässä on myös iso vettä ihan vieressä, eli syvempää paikkaa. Reuna on aika, aika jyrkkä. Tässä on syvä neljä, neljä metriä heti kaislaneessa. Täkykala on tosiaan pakkaantunut tähän, tähän ja tota, kokeillaan tämmöistä vähän erityyppistä taas. Löytyisi aktiivisempi. Yritetään kala. löytää se koodi. Mikä ei tunnu meidän kohdalta enää ihan helpolta murtaa. Ja näin CVC kääntää pelikirjassaan uuden sivun auki ja suuntaa kohti vanhan liiton ottilahtea. No niin, ollaan tämmössä aikamoisessa pitkässä, pitkässä sisälahukassa täällä ihan, ihan tota niin pussin, pussin pohjalla ja paikka on oikeastaan valikoitunut sillä, että täältä on joskus tullut, tullut hyvin kaloja ja tämä on ollut meillä sitten niin kuin vähän reitin va- suunnitelman varrella, että plääni oli, että aloitetaan, aloitetaan tuolta tietystä paikasta ja tullaan tänne päin ja tämä on nyt järjestykseen tässä ja tosiaan nyt, nyt näyttää siltä, että toi, toi tota niin keli Keli on lähtenyt vähän kirkastuun, se lähti onneksi se sumu pois ja näyttää siltä, että ei nyt tullut ainakaan heti ihan täysauringonpaiste. Niin voisi vois kuvitella, että sieltä jonkunnäköistä syöntiä, syöntiä voisi tulla. Et meillä se nyt valitettavasti on ollut noita pikku, pikkukaloja tässä, mutta tota, toivotaan, että rupeisi löytyy, löytyy sitten vielä, vielä parempiakin. Voi kerran, niin tuossa on ne hauki oli edellä tuossa loppupäässä, kun tuli tänne sisään. Nyt lähti hauki. Hyvä hauki. Just kun pääsin sanomasta, niin toi jos tuossa kortti on ainakin 80 senttinen. Tässä rännissä funtsi. 
aika hauska, kun just kerroin tarinaa, niin heti sitten lähti. Nyt ollaan vähän erilaiseen paikkaan, Antti enitekin. Ei ole ehkä ihan tehty tällaisiin ränneihin, mutta mulla on tässä haavin, haavin tota, varsi ja mä painelen näitä kylkiä pois, ettei ne arpunteta Antti hienoa venettä, se hienoja teippauksia. Kun mä tästä päästään sisään, niin Arut, mikä pelottaa tuolla niin kuin muuallakin, peilityyni ja aurinko, mutta varsinkin tällaisessa pienessä sisäpotissa, niin se, se korostuu. Että, tota, katsotaan, kyllä se tästä lähtee. Me otetaan lounastauko ja sen jälkeen me ruvetaan nelosjaksossa hakkaa täällä. Toivotaan parasta. Tämä on tämmöinen tyypillinen keskusta-alue, että täällä ei hirveästi laitoja heitetä. Toivotaan, että löydetään sitä määrää, sitä me nyt haittaisi. Garminin treenilahti vaikuttaa kuumalta ison kalan paikalta. Nätti metri kala on jo kyydissä. Ilmeisesti strategiana on pysyä koko päivä samalla lahdella. Tikka ne samat tie. Ne on tää sisällä. Hyvä kasa, hyvä kisakala, hyvä kisakala. Uh. Yes. Yes, yes. Kato mun vapaa kannalta. On se ainakin plus 75. Ei, oh, menee se. Tätöi se. Oh, yes. Ja seuraavaksi joukkueet saavat tietää toistensa tulokset. Aamupäivä on ollut kuitenkin vaisu. Saa nähdä, jatkavatko joukkueet samoilla paikoilla, kun sää alkaa selkeästi kirkastumaan iltapäivän aikana. Pestin. No. Oho. Laivalla on 269 yhteensä, isoin 75. Oho. Eli niillä on neljä tai veistumusta, mm. just ja just korttikala. Haluut sä pizza? Haluut sä pizza? Garmin 103. Uff. Big 5 182. That's so we, all, folks. So we, <laughs> we are leading. Now we need some big. We, we need to fill the paper and have a, go for a, go for big. And I just wonder how they got the big one. From the net? <laughs> no, but uh, in what know, type of area? Uh, what do you think? But I'm thinking it's uh, uh, same style areas as we fish. Hello. No, now we're gonna enjoy the pizza. Yeah, they are starting to burn. Look, it's black there. That's yeah, good. Good for your health. Pikkusen noi tulokset nyt ha- haisee mulle siltä, että tota noi joukkueet, ketkä on, on saanut kaloja vähän enemmän kortille, niin olisiko mennyt vähän ulommas? Kyllä se vähän siltä olisi. Siinä oli aamulla pikkusen hankala tilanne. Tietysti oli niin kova sumu, että siinä ei nähnyt mitään, mutta se me tiedetään, että Vestin oli ainoa, mikä lähti vähän samaan suuntaan kuin me. Kaikki muut suunta etelään. Ja olisiko siellä sitten jotenkin ulkona pikkusen jotain, koska tämä on kyllä todella, todella jumissa tämä sisähomma. Ei, ei se, niinku se kanan se tehdä 103 vielä. Niinku. Ei ole mitään. Täällä on joka mökkiläinen saanut 103. Oh. Jopa minä olen saanut 103 sen täältä. Ja lo- lokaku- lokakuun alun kylmät kelit vaikuttaa nyt, että joutuu vähän... Laittaa vaan kevyempää päällä. Tuli aivan pläkä ja lämmin. Varmaan 20 yli lämmin. Huhhuh. Varmaan syönti sen kun parani. Kyllä. Eilen lähti saman tien 13.30 kun sai ruveta kalastaa uudestaan tauon jälkeen. Vai 14.00 niin rupesi paukkuun ja sama juteltiin sitten muiden joukkojen kanssa. Siinä illalla niilläkin rupesi heti lovan jälkeen ottamaan. Niin Olisiko se tänään sama? Kyllä tää hyvin, paljon, hyvin tää, paljon tää on seurannut nimittäin neilistä kaavaa. Joo. Kaiken kaikkiaan. Sama kokoinen kala aluksi ja, ja se, että ainakin meillä nyt tässä kohtaa, niin tässä veneessä oli hyvin voimakas syönti äsken. Oli joo. Oho. Mulla oli poloneese, mitä sulla mulla, oli? Mulla oli jotain pastaa. Mullakin oli. Ai sulla oli pastaa. Mä en muista enää, mitä joo, se joo. oli. Hyvä, hyvä syönti. Maisti, hyvä, joo, joo, oli, oli hyvä syönti. <laughs> Ei mitään, apu karsia. Kiittää ja kuittaa. Hashtag. Nähdään nelosjaksossa. Silloin me tullaan kova. Ylöstalon matkailutilan huikeisiin maisemiin palataan taas viikon päästä. 
Sitä ennen kaivetaan vielä päivän tulostaulukko esiin. Kärjessä on siis Gator, joka onnistui kaivamaan kalat hyvin läheltä lähtösatamaa. Ensimmäisen päivän voittajalla Westinillä on nyt kova työ kivuta kohti kärkijoukkoa, mutta kaikki on vielä mahdollista. Otti just meidän päivän neljänneen ja tää on itse asiassa päivän paras kala. Se ei oo... Se ei... Se ei... Se ei... Se ei... Hoho! 